কোরআন কে বুঝে পড়লে সকল কিছু চাপে জানা জীবনের সব কাজের অর্থ পেতে কোরআন কর গবেষণা যে কোরআন এনে দেবে মুক্তির বারতা বুকে চেপে চুমু দিলে তাকে হবে কি মানা দূরের কাছে মুসলিম জাতির বর্তমান যে অধপতন এক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি আর যে বর্তমানে চরম অধপতিত অবস্থা তার মূল কারণ হচ্ছে জ্ঞানের মধ্যে ভুল জ্ঞানের মধ্যে যদি ভুল থাকে আর কিছু করা লাগে না অটোমেটিক সব ধ্বংস হয়ে যায় সেভাবে একটা জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমরা তাই এই দশ মিনিটের প্রোগ্রামে টেন মিনিটস অনলাইনে যেসব সাবজেক্ট নিয়ে আসি আমরা সাবজেক্টগুলো চুজ করি নির্ধারণ করি বাছাই করি ওই দেখে যে যে বিষয়গুলোর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকা মুসলিম উম্মার অধপতনের মূল কারণ সে বিষয়গুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসি আমরা এখন যে বিষয়টি আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে আমল কবলের শর্ত এর চার নম্বর পর্ব আজ আমরা কথা বলবো এর আগে তিনটি পর্ব হয়ে গেছে আমরা যে কাজগুলো পালন করছি এই কাজ আল্লাহর কাছে কবুল হবে এটা আমরা সবাই চাই কিন্তু চাইলেই তো হবে না আল্লাহ তো এক সব কিছুর একটা নিয়ম বিবিধ বিধান করে রেখে দিয়েছে আমল কবুল হতে গেলে আল্লাহ শর্ত বলে দিয়েছে এই শর্ত পূরণ না করলে আমল কবুল হবে না আর সে সাধারণ শর্ত হিসাবে আল্লাহ বলছেন আমার খলাক তো জিন্না বলেন সাল্লি আবদুম আমি মানুষকে জিনকে এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার দাসত্ব করা অর্থাৎ শুধুমাত্র আমার দাসত্ব করা অর্থাৎ শুধুমাত্র আমার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবনের প্রতিটা কাজ করার জন্যে অর্থাৎ জীবনের প্রতিটা কাজ আল্লাহ যে শর্ত দিয়েছে সেই শর্ত পূরণ কবুল হওয়ার শর্ত দিয়েছে সেই শর্ত পূরণ করলেই কাজটি আল্লাহ দাসত্ব হবে তা নাহলে হবে না সে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছি আজকে এর চার নম্বর পর্ব আজকে আমরা যে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমল কবল ও সুনির্দিষ্ট শর্ত সময়ের ব্যাপারে কমন সেন্সের উপর তিন হবে এই পর্বে আমরা কি করব বলবো একটি আমল আল্লাহ নিকেট কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্ত সময়ের ব্যাপারে কমন সেন্স এর আংশিক মোট আটটি শর্ত আছে তার চারটি আমরা এখানে কমন সেন্স দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব আমাদের এই কমন সেন্স আল্লাহ বলছে যে আমি প্রত্যেক মানুষকে জন্মগতভাবে একটা শক্তি দিয়েছে জ্ঞানের শক্তি সেটা যে কমন সেন্স কথা আমাদের সুরা আসামসের সাত এবং আট নম্বর আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছে ননব সুমা সওয়াহা ফাল হাহা ফুজুর হাওয়াহা প্রত্যেক মানুষকে আমি জন্মগত জন্মগতভাবে ইলহামের মাধ্যমে একটি শক্তি দিয়েছি যে বুঝতে পারে কোনটা মিথ্যা কোনটা সত্য এটি হচ্ছে কমন সেন্স সবার কাছে সব সময় আছে চলুন আমরা একটা দেখে নেই একটা কাজ একটা আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হতে গেলে আল্লাহর কি কি শর্ত আমাদের পূরণ করতে কমন সেন্স কি বলে আমরা গত দুটি পর্বে বলেছিলাম যে যে কোনো মনিবের কাছে একটা আমল একটি কাজ কবুল হতে গেলে শর্তগুলো কি কি হয় কমন সেন্স দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম জানার চেষ্টা করেছিলাম আজকে আমরা দেখবো যে আল্লাহর কাছে কবুল হতে গেলে কমন সেন্স দিয়ে কী কী শর্ত বলে আমরা ওই যে মনিবের কথা বলছি মনিবের জায়গায় খালি আল্লাহ শব্দটি লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে শর্তগুলো খুব সহজ ইসলাম খুবই সহজ যদি আমরা একটু এভাবে বোঝার চেষ্টা করি প্রথম শর্তটি কী হবে কাজটি করার সময় আল্লাহ সন্তুষ্টিকে সর্বকর সামনে রাখতে হবে তা নাহলে তো হবে না আল্লাহ যদি সন্তুষ্ট না হয় ওটা কাজটি তো কবুল হবেই না কাজে আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হয় সেভাবে কাজটি করতে হবে আর আল্লাহ সন্তুষ্টি তখনই হবে যখন ওই কাজটি উনি যে শর্ত পূরণ করে করতে বলেছেন সেই শর্ত পূরণ করে করি তাহলেই ওই কাজটি ওনার দাসত্ব হবে উনি কবুল করবেন দুই নম্বর কি কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর বলে দেওয়া উদ্দেশ্যকে জানা এবং কাজটি করার মাধ্যমে ওই উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তার সবসময় খেয়াল রাখে প্রতিটি কাজের ব্যাপারে আল্লাহ বলে দিয়েছে এই কাজের উদ্দেশ্য এই সকল মনি বলে দেয় হে দাস তোমাকে এই কাজটি করতে বলেছে এর উদ্দেশ্যটা এই ঠিক আল্লাহ রবুল আলমিন প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য কী সেটা বলে দিয়েছে প্রত্যেকটা কাজ সারাতের উদ্দেশ্য কী সিয়ামের উদ্দেশ্য কী হজের উদ্দেশ্য কী জাগাতের উদ্দেশ্য কী সব বলে দেওয়া আছে অন্য কাজে জীবন পরিচালনার উদ্দেশ্য কী নবুল ইসলামের উদ্দেশ্য কী সব কিছুই কোরআন সুন্নায় বলা আছে তাহলে এই উদ্দেশ্য আমাদেরকে জানতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনকে একটি কাউল হওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে একটা কাজ কাজ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা 
কি উদ্দেশ্য আল্লাহ করতে বলেছে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা খেয়াল রাখতে হবে কমন সেন্স তাই বলে তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহ জানিয়ে দেওয়া পাথরকে কাজটির উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা আল্লাহ রবুল আলমিন একটা কাজ সম্বন্ধে বলে দিয়েছেন এটা উদ্দেশ্য আর এটা হচ্ছে পাথর পাথরকে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম আল্লাহ বলে দিয়েছেন সালাতের উদ্দেশ্য এই পাথর এই সিয়ামের উদ্দেশ্য এই পাথর এই কুরবানের উদ্দেশ্য এই পাথর এই পাথর হচ্ছে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম উপায় মিন্স প্রতিটা কাজ আল্লাহ সে যে আমাদেরকে জানতে আল্লাহ রবুল আলমিন এই কাজটির ব্যাপারে পাথর কি বলেছে সেই পাথরকে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করতে হবে তা নাহলে ওই কাজটি কবুল হবে না আমরা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বলেছি আর আপনাকে খুলনায় যেতে হবে উদ্দেশ্য খুলনায় যাওয়া পাথর হচ্ছে গাড়ি আর পথ খরচ আপনি গাড়িতে উঠতে হবে এমন গাড়ি যেটা খুলনায় আপনাকে নিয়ে যাবে আপনি চিটান যাওয়ার গাড়িতে উঠলে খুলনায় যেতে পারবেন না অর্থাৎ পাথরকে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হতে হবে পাথরটি উপযোগী করে পালন করতে হবে তাই আল্লাহ রবুল আলমিন জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রতি টাকা যায় পাথর কি সে পাথরগুলো জানতে হবে এবং পাথরগুলোকে ঠিক উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করতে হবে তা না হলে ওই আমার আল্লাহর নিকট কবুল হবে না চার নম্বর কি আল্লাহ তালা এবং রসুল সাল্লাম জানিয়ে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী কাজটি করা আল্লাহ রবুল আলমিন নিজে অথবা রসুল মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রতিটি কাজের করার পদ্ধতিটি কি আমাদের সে পদ্ধতিটি জানতে হবে এবং সে পদ্ধতি অনুযায়ী কাজটি করতে হবে দেখুন সালাদ যে দেখুন সালাদের আল্লাহ বলেছেন যে আগে রুকু করতে হবে তারপর সেজদা করতে হবে রোগ্রস্ত আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন আমরা যদি ওই পদ্ধতি না মেনে আগে আগে সেজদা করি তারপরে রুকু করি সালাদ কবুল হবে না তাহলে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা পদ্ধতিটা কি বলেছে একটি আমল আমরা করছি আমাদের জীবনের একটি আমল আমাদের জীবন পরিচালনা করছি তার পদ্ধতি কি আমরা সিয়াম পালন করছি তার পদ্ধতি কি আল্লাহ বলেছেন রোজ দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের সে পদ্ধতিটা বুঝে নিতে হবে এবং সিয়া ওই কাজটি পালন করার সময় ওই পদ্ধতি অনুযায়ী পালন করতে হবে তা না হলে ওই কাজটি কবুল হবে না তাহলে আমরা আজ যে এই আজকে পর্যন্ত আমরা জানলাম যে একটি কাজ আল্লাহ দরবারে কবুল হতে হলে কমন সেন্স অনুযায়ী আটটি শর্ত আছে তার চারটি শর্ত আমরা আজকে বললাম আলোচনা করলাম আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ আরও চারটি পর্ব আলোচনা হবে এ চারটি কি এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষ সামনে এটা কিন্তু কমন সেন্স দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি কমন সেন্স দিয়ে জানার চেষ্টা করছি যে কি হতে পারে শর্তগুলো এটি কেন কমন সেন্স দিয়ে জানার জানার চেষ্টা করছি আমরা আগামী পর্বে এটা দেখবো যে কেন কেন এটা আমরা জানার চেষ্টা করছি দেখুন তাহলে প্রথম হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি যাতে আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হয় সেভাবে দুই নম্বর হচ্ছে প্রতিটা কাজের ব্যাপারে আল্লাহ উদ্দেশ্য বলে দিয়েছে আমাদের জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে আল্লাহ বলে দিয়েছে তাই জীবন পরিচালনা করে যদি জীবন পরিচালনার কাজটি যদি আল্লাহর কাছে কবুল হতে হয় প্রথমে জানতে হবে জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী নবী রসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য আল্লাহ বলে দিয়েছেন তাই নবী রসুল প্রেরণকে যদি নবী রসুলকে অনুসরণের কাজটি যদি কবুল হতে হয় জানতে হবে নবী রসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য কী সালাতের আল্লাহ উদ্দেশ্য বলে দিয়েছে সিয়ামের উদ্দেশ্য বলেছেন জাকাতের উদ্দেশ্য বলেছেন হজের উদ্দেশ্য বলে দিয়েছেন আমাদের সে উদ্দেশ্যগুলো আগে জানতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা তিন নম্বর হচ্ছে প্রতিটা কাজের ব্যাপারে আল্লাহ বলে দিয়েছে এই উদ্দেশ্য সাধনের পাথর কি এই পাথরগুলোকে পাথর হিসেবে পালন করতে হবে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করতে হবে এই যে সালাতের পাথর হচ্ছে অনুষ্ঠান হাজ্যের পাথর হচ্ছে হজের অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানকে পাথর হিসেবে পালন করতে হবে অর্থাৎ সালাতের উদ্দেশ্য সাধনের যাতে হয় এটি সামনে রেখে ওটাকে পালন করতে হবে তাহলে তিন নম্বর হচ্ছে পাথরকে উদ্দেশ্য সাধনের পাথরগুলো জানতে হবে এবং পাথরকে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করতে পাথরকে যদি উদ্দেশ্য মনে করা হয় অবশ্যই ও আমল কবুল হবে না আল্লাহর কাছে আর চার নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহ এবং রসুল ইসলাম যে পদ্ধতি অনুযায়ী কাজগুলো করতে বলেছে ঠিক সেই পদ্ধতি অনুযায়ী করতে হবে বিচার যে পদ্ধতি অনুযায়ী করতে বলেছে ওই পদ্ধতি অনুযায়ী করতে হবে সালাদ যে পদ্ধতি অনুযায়ী করতে পেরেছে ওই পদ্ধতি অনুযায়ী করতে হবে তাহলে এই হচ্ছে প্রথম চারটি শর্ত আমল কবুল হওয়ার জন্য এটা কমন সেন্স দিয়ে আমরা বলছি এখনও কোরআন সন্ধ্যা আমরা বলিনি আমরা কমন সেন্স দিয়ে বিষয়গুলো আগে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি আল্লাহ বলছে কমন সেন্স হচ্ছে সত্য মিথ্যা পার্থক্য করার শক্তি আমরা তাই দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ বাকি কমন সেন্সের বাকি চারটি পর্ব আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো আমরা এই কমন সেন্সের এই বিষয়গুলো যদি মাথায় নিতে পারি দেখব যে কোরআনে এই বিষয়গুলো আছে কত সহজে খুঁজে পাব আমরা আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এইভাবে যেন আমরা বিষয়গুলো বুঝে নিয়ে নিজেরা পালন করে আমল আল্লাহর কাছে কবুল করাতে পারি আসুন আমাদের এই প্রোগ্রামকে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল
কোরআনের আরবি আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে কিন্তু অর্থ ও ব্যাখ্যা যুগের জ্ঞানের আলোকে পরিবর্তিত হবে তাই কোরআন থেকে বর্তমান যুগে শিক্ষা জানার জন্য পড়তে হবে যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অর্থ ও ব্যাখ্যা এ ব্যাপারে আপনাকে সহযোগিতা করবে কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আল কোরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন